。一九五四年，一场惊天动地的传武比赛在澳门拉开了帷幕，其吸引了数万人到场观看，就连赌王何鸿燊、太极宗师董英杰也都前来围观助阵。而此次进行对决的两位武林高手呢，一位是太极名师吴功仪，一位是学遍中西武艺的白鹤拳掌门陈克夫。赛前双方剑拔弩张，气势凌人，甚至签下了生死状以表决心。但在这场武林大战当中，这两个所谓的高手劈头盖脸的就是一顿乱打，说好听点啊，叫本能格斗；说难听点呢，就是村头小孩的风车王八拳。然而，此次比赛却在港澳地区掀起了一股功夫热潮。当时，一个靠写影评为生的年轻人意识到了其中蕴含着巨大的流量，于是提笔转行，开始写武侠小说。他就是后来名满天下的金庸。而另外一个小混混也因为看了这场比赛，决心学武。他的名字叫李小龙。当时，李小龙得益于父亲的关系，早已参演过多部电影，在影视界算是小有名气了。但他自小顽皮好斗，对武术有着一种狂热的痴迷。平日他四处行侠仗义，保护弱小，是三街六巷有名的娃娃头。作为回报呢，孩子们便会帮他写家庭作业，协助他在考试中作弊。所以，自那一场武林大战之后，李小龙便瞒着父母拜叶问为师。开始学习咏春拳，这种拳法呢以近战为主，特别适合在狭窄的街巷中格斗。在练习过程当中，叶问不只是让徒弟们互相切磋，也鼓励他们到街头实战。他常说：“哎呀，你们别总是信我说的，保不准我是骗你们的呢。到底管不管用，出去打一架不就知道了吗？”此后，李小龙便常常和师兄弟们一起去街头天台找人格斗切磋，虽然屡屡受伤，但却大大提高了自身的实战能力。比起技术，叶问的武术思想对李小龙有着更为深远的影响。他认为武术是一种超然的艺术，不能强行硬刚，要学着忘掉自己。以一种平和的心态顺势化掉对方的攻势，并把自己的能量消耗呢降到最低。这种刚柔并济的武学思想，使一向冲动好胜的李小龙产生了一种神秘的精神顿悟。他就像水一样，浇灭了李小龙心中的戾气，让其完全变了一个人。一九五九年，李小龙只身一人前往了美国上学。课外闲暇之余，他常常跟着同学们到街头斗殴打架。可面对牛高马大的外国人时，他发现自己的咏春拳已经很难奏效。于是，他开始去学习西洋拳击的闪摇走位和柔道摔头的技巧。随着自身的技术不断进步，李小龙在西雅图开了一家国术馆。起初，他收的几个弟子呢，都为习武斗殴的老手。其中有从军队退役的柔道黑带助教杰西，有九十公斤级的职业拳击手艾德，也有扶着缓行的拳击冠军迪迈尔。要知道啊，当时的李小龙只是一个籍籍无名的中国小伙，要不是有真功夫，这些练家子又怎么肯败于门下呢？后来，李小龙凭着优异的成绩考上了华盛顿大学，并且和心爱的琳达结为了伉俪。一九六四年，李小龙迎来了人生的第一个转折点。当时的武术名师埃德·帕克在加州举办了长堤国际空手道大赛，其吸引了许多顶尖的搏击高手和格斗爱好者前来比试和表演。而尚未成名的李小龙被主办方当作是十八线的表演小嘉宾，安排在了下午出场。此时看了一天比赛的观众们已是疲惫不堪。而身穿着中国传统功夫装的李小龙上台之后，先是在弟子木村武之的配合下进行了咏春拳的吃手演示，接着他两指伏地做起了俯卧撑，然后展示了他最新独创的寸拳。只见他在极短的距离内发起致命一击，使志愿者当场飞出了数米之外。这场精彩绝伦的表演立刻赢得了观众们的一片喝彩。也使得李小龙出尽了风头。如果说这些只是骗骗小白的障眼法，那么内行对此的反应，我想更能证明李小龙的实力。
。此次亮相之后，那一届的空手道冠军麦克斯通变成了李小龙的学生，包括美国跆拳道之父李俊九也和李小龙互相学习，亦师亦友。最有意思的是，埃德帕克的首级教练伊诺山杜竟也叛离师门，改投到了李小龙门下。常言人怕出名，猪怕壮啊。平日，李小龙时常在公众场合夸赞咏春拳如何的高效使用，一边抨击其他的传统武术是华而不实。训练方法上啊，也如同在陆地上学游泳，对决也往往是被计划好的绝望。这些话在无形之中得罪了许多同行啊。唐人街一个叫黄泽明的中国传武师傅，甚至屡屡前来挑衅，进行公开挑战。根据好友陈大卫的回忆呢，两人虽体型相似，但在决斗当天，黄泽明面对李小龙铺天盖地的拳点脚势，很快便抵挡不住了，吓得在屋里头四处逃散。啊，最终这场混乱的决斗仅仅持续了三分钟，完了，李小龙还给黄泽明起了一个绰号，叫“跑手”。事后，李小龙对自己非常失望，因为他无法容忍自己，竟然花了三分钟才打败了一个作弊的怂货。经过了一番反省，他开始意识到，咏春拳这种短促、快速的打法呀，对一个快速朝远处移动的对手几乎是毫无作用。而木人桩等训练方法呢，也不足以支撑他进行一场长时间的遭遇战。所以，李小龙打算在此基础上啊，进行全面的改进。此后，他将拳击高超的步伐、各类功夫的踢法以及击剑术融合到了中国传统功夫当中，并构建出了一套科学实用的武术体系。这便是我们熟知的截拳道。当然，离开了体能，任何的招式和技巧都是无源之水、无本之木。所以呢，李小龙专门在家改造了一个健身房，使用各种器械来增强体能。根据弟子们的回忆啊，他每天要练习五百次出拳，以及五百次标指和五百次踢击。另外，每周还要进行三次的负重训练。他甚至使用电击的方式来修复受损的肌肉。在高强度的训练下，李小龙的体能终于有了巨大的变化，其背部肌肉更是练出了极为罕见的圣诞树。而李小龙对弟子们的训练呢，也是与众不同。像传统的空手道，都是站成一排去练习一成不变的动作，切磋也是赤手空拳，点到为止。李小龙认为这只是打一下就跑的游戏，于是他率先引入了拳套护具，让弟子们进行全接触的实战对抗，以及踢、拿、摔、打的训练。同时，他还根据弟子们不同的体型和资质，进行个性化的教学。真正做到了因材施教，养其所长。而李小龙提倡的无限制、无规则的综合格斗和混合训练方法呢，在二十多年后才广泛流行，被人们称为 MMA。记得当时李小龙有一个非常有名的学生叫乔刘易斯，啊，他是全美的两届空手道冠军，曾一度对这些武术大师嗤之以鼻。认为他们大多沉迷于冗长无用的套路，天天呢都是拿着空气在折腾。但自从跟了李小龙学习之后呢，他完全改变了旧有的格斗方式，得以在全国空手道大赛上连续夺得了十一次冠军。至于李小龙巅峰时期的实战能力呢，虽然没有明确的决斗和比赛记录，但根据他的身体素质、训练方法。以及弟子伊诺山杜和 UFC 冠军布洛克赖斯的权威评价呢，在同等重量级的情况下呢，李小龙无疑是那个时代最厉害的格斗高手。到了一九六八年年底，李小龙成为了美国最有名的武师之一，并数次登上美国最权威的武术杂志《黑带》。期间，他也引来了好莱坞的关注，出演了多部美国电影和电视剧，但大多呢都反响平平。加之他拒绝饰演带辫子的清朝人和有损华人形象的角色，所以啊，失去了很多机会。1971年，李小龙回到香港之后，与一家债务缠身的小公司签下了两部电影的合约，他就是后来大名鼎鼎的嘉禾。当时李小龙怎么也想不到，这家濒临倒闭的垃圾公司竟然会成为他人生中的第二个转折点。
。在拍摄第一部《唐山大兄》时啊，双方都没有抱太大的希望，因为当时的香港功夫片呢是使用舞台化的打斗方式，一套打下来呢可能有五十多个动作，在弹簧床和钢丝的辅助下。那主角可以完全不受地心引力的制约，随心所欲的跳来跳去。但李小龙觉得这些招式又假又僵化，就像体操杂耍一样，根本不贴近真实的格斗。当面对三个敌人时，他认为只用三角便可以搞定。片场的人为此给他起了个外号，叫“李三角”，以讥讽他啥都不会。经过了多番争吵，导演罗维答应了李小龙可以在片中。加入自己一些设计过的动作，比如转身高踢、快速击倒，甚至舔一下自己的血。为此呢，导演还埋下了一个备胎，万一李小龙拍出来的不行，便让其死掉，由田俊来完成余下的剧情。所以啊，你会发现这部电影呢，一开始有两个主角，不过在接下来的拍摄过程中，罗维渐渐意识到了李小龙的与众不同，所以便让他作为主角完成了所有的戏份。事实证明，罗维没有看错人。《唐山大兄》上映之后便一炮而红，斩获了三百多万的票房。观众们无不折服李小龙快、准、狠的打法，其一度被讥讽“李三角”更是成为了他的成名绝技。而苟延残喘的嘉禾公司也因为李小龙起死回生。之后，李小龙与嘉禾合作的第二部电影《精武门》同样在香港获得了很大的成功。那潇洒威猛的双截棍，一连串的高踢，以及进攻时那摄人心魄的鹤立，都成为了他独特的招牌动作，引得人人纷纷跟着学习模仿。实际上啊，其中一些招式只是为了表演设计的，并不具备实战价值。比如大幅度的高踢，在实际格斗中就会露出较大的空当，使敌人有机可乘。而正确的做法呢，是用脚踢击低位目标，用拳猛袭高位目标。而在片中，曾上演了李小龙拿嘴咬腿以求脱身的一幕，这其实恰恰体现了他不拘一格、实用至上的武术思想。此后，李小龙便与嘉禾分道扬镳，准备自编自导自演，独立拍摄一部真正的动作片。这便是李小龙的巅峰之作《猛龙过江》。此次拍摄，他不要求演员有表演经验，但一定要有精湛的武术功底。为此，他找来了美国顶尖的空手道冠军查克·诺里斯。片中的这场对决成为了电影史上最精彩的动作场面之一，其票房更是高达五百多万，打破了之前所有的记录。而在现实生活中，李小龙与查克·诺里斯互受所长，亦师亦友。1973年，李小龙成功打回了好莱坞，主演了电影《龙争虎斗》。不出所料，这部片子再一次获得了巨大的成功。当然，李小龙最牛的地方是让好莱坞从此增加了一个新的片种，叫中国功夫片。值得一提的是啊，在拍摄这几部电影时，有几个专门扛揍的龙套，后来也都成为了香港电影数一数二的动作明星。然而盛极必衰，天妒英才。一九七三年七月，李小龙在情人丁佩的家里赫然逝世，一代传奇巨星就此陨落。其死亡原因呢，至今仍是一团迷雾。而他在生命最后的时间里，曾计划拍一部有史以来最牛的功夫电影，这便是他未完成的一座死亡游戏。虽然嘉禾公司在一九七八年将其搬上了大荧幕。但原始影像至少被删减了三分之二，剧本也被改得面目全非，完全是一部东拼西凑的劣质作品。一直到二十多年后，《死亡游戏》的原始未删减影像才在纪录片《勇士的旅程》中被首度公开。比起之前的片子，这部电影不再强调流派，在利益上要更高一层。因此，片中的李小龙一改往日的中国传统功夫装。穿上了更为舒适灵活的连体运动服，而身高两米多的贾巴尔招式毫无章法，也是一个无法被归类的高手。所以这部电影其实很好的体现了截拳道的思想，正是这种不拘一格的理念，打破了流派、种族甚至行业的隔阂，使得李小龙成为了一种文化现象。所以在他去世之后，除了在武术和电影行业之外，其思想仍然在音乐、舞蹈、健身、游戏等各种领域发挥着深远的影响力。
其实比起武术技巧，它兼容并蓄的格局更值得我们关注和学习。而李小龙认为，每个弟子都应该去走自己的路。截拳道只是一个名字，一个工具，如同一个人乘船渡河，一旦上了岸，就应该将船丢弃掉。这既是截拳道以无法为有法，以无限为有限的要义。